ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദേവി പോലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉള്ളിവടയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നാട്ടിൽ തട്ടുവടകളിലും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന നല്ല ക്രിസ്പി ആയ ഉള്ളിവടയുണ്ടല്ലോ അതേ ഉള്ളിവടയാണ് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഉള്ളിവട തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും നല്ല അടിപൊളി മൊരിഞ്ഞ ഉള്ളിവടയാണ് കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ ഇരിക്കുന്ന ഉള്ളിവടയാണ് അപ്പം ഇതിന് മുന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ പുതിയ കാണുന്നവരായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കൂടെയുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കിനും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കണേ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളിവട ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് കുഞ്ഞുഞ്ഞായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കണ്ടില്ലേ ഒരു കുഞ്ഞുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കുഞ്ഞുഞ്ഞായിട്ട് അരിയണം ഈ നമ്മൾ വടയ്ക്ക് ഇനി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു രണ്ടര മുറി സബോള നമ്മൾ നല്ല നീളത്തിൽ ചെറിയതായിട്ട് അരിഞ്ഞടിച്ചിട്ടുണ്ട് കനം കുറച്ച് അപ്പോൾ ഉള്ളിവട സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ കടലമാവി ഉണ്ടാക്കി കണ്ടിട്ടുണ്ട് മസാല പൊടി ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കി കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മൈദയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് ചേർക്കുന്നത് കടലമാവി ഉണ്ടാക്കുന്നത് വേറൊരു ടേസ്റ്റാണ് മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് ഒരു തമിഴ് സ്റ്റൈലാണ് പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ ചേർക്കുന്നത് മൈദയാണ് മൈദ വെച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും കടലം അഥവാ മൈദ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ കടലമാവ് വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ മൈദയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ച ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം ഉള്ളി അപ്പം കനം കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് അരിയണം എന്നാലേ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഉള്ളിയോടെ വരത്തുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ച പച്ചമുളക് ചേർക്കാം അതിനുശേഷം ഇഞ്ചി കുഞ്ഞുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് മൈദയാണ് ചേർക്കാനുള്ളത് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് മൈദയോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളത് ചെറുക ചെറുകയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ ഇട്ട് കുഴച്ച് എടുക്കത്തില്ല കാരണം ഉള്ളി ഉള്ളി ശകല ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മുന്നിട്ട് നീക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഏകദേശം ഇല്ലാത്ത ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതപ്പോൾ ചെറുക ചെറുകയാണ് ഈ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ അരക്കപ്പ് മൈദയോളം എടുത്ത് ആദ്യം ഇതൊന്ന് കുഴയ്ക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ചേർക്കാവും ഇനി ഞാനൊരു ഇതിനാവശ്യമുള്ള അത്ര ഉപ്പ് ഇടാൻ പോവാണ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ടു നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഇടണം ഉപ്പ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കണം അതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മുമ്പേ എടുത്ത് വെച്ച കറിവേപ്പിലേയും കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് അപ്പം നന്നായിട്ട് ഞെവിടി യോജിപ്പിക്കണം അപ്പം ന എപ്പോഴും ഉള്ളിയും ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നല്ലപോലെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കണം സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്നും നമ്മൾ ഇളക്കല്ല കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇളക്കണം അപ്പം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഇത് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ വെള്ളം എപ്പോഴും കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം കാരണം ഒന്നിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കല്ല അപ്പം നമുക്ക് വെള്ളം ചിലപ്പം കൂടി പോയാൽ അത് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇനി ഒരു കാൽ കപ്പ് മൈദയും കൂടെ ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടോട്ടലി നമുക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദയായി അപ്പോൾ ഇതും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക നമ്മളപ്പോൾ കുറേച്ച് കുറച്ച് ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള മാവ് ഇടുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ സോഡാ പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കാം സോഡാ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക സോഡാ പൊടി ഇടുന്ന നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷനാണ് സോഡാ പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ വട നന്നായിട്ട് വരും അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ സോഡാ പൊടി ഇടുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാൽ കപ്പ് മൈദയും കൂടെ ചേർക്കാം അങ്ങനെ ടോട്ടലി നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് മൈദ രണ്ടര സബോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇഞ്ചി കാൽ ടീസ്പൂണ് കാൽ ടീസ്പൂണാണ് സോഡാ പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടെ ആണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഉപ്പ് എപ്പോഴും നോക്കണം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ടായാലും
അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിവടയ്ക്കുള്ള ബാറ്റർ എല്ലാം തയ്യാറായി ഇനി നമുക്കിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് മുതൽ അര മണിക്കൂർ വരെ ഇത് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്കിതിനി റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഇതിലേക്കുള്ള ആവശ്യമുള്ള എണ്ണ ഒഴിക്കാൻ ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കൈ വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചോളി നല്ലതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇങ്ങനെ വടകൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടാവാനായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഏകദേശം ഒരു അരമണി ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് മേലായി നമ്മളിത് വെക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ എണ്ണയെല്ലാം നന്നായി ചൂടായി ഇനി നമുക്കിത് ഓരോരോ ഉരുളകളാക്കി ഇടാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വേണം മാവ് തയ്യാറാക്കാനോ കണ്ടില്ല ഈ ഒരു രീതിയിൽ അത്യാവശ്യം ലൂസായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഓരോരോ ഇതായിട്ട് ഇട്ട് നോക്കാം ഇട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉള്ളും ഇങ്ങനെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്താൽ മതിയാവും അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ വരും ഇതിൻ്റെ അകമൊക്കെ നന്നായി മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടും അതേപോലെ ഇതിന് പ്രത്യേക ഒരു ഷേപ്പിൽ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല നമുക്ക് വെറുതെ ഇങ്ങനെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് കോരി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പക്കോടയുടെ മാതിരിയാണെങ്കിൽ ഇത് കുഴപ്പമില്ല അതേപോലെ ഇത് പെട്ടെന്ന് മൂത്ത് കിട്ടും കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് മൊരിയും അത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും മീഡിയം ഒരു ഫ്ലെയിമിൽ ചെയ്യണം ഇപ്പം തന്നെ വേണ്ടല്ലേ പെട്ടെന്ന് ഇത് തയ്യാറായത് അപ്പം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഉള്ളിവടയുടെ ഉള്ളിവട റെഡിയായി നല്ല എല്ലാ ബ്രൗൺ കളറായി ഈ ഒരു പരിപാടി നമ്മളിത് കോരിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഈ ഒരു പരുവമാണ് കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഇത് ഈ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് മാറ്റിയെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പ് തയ്യാറായി ഇനി നമുക്ക് ഇത് കോരി എടുത്തിട്ട് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പ് നമുക്ക് കോരിയിടാം ഒന്നിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേയേറെ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് കുറേയും കൂടെ വലിയൊരു പാത്രത്തിലാക്കി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അത് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് തന്നെ ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പ് ഇടാം നമ്മൾ എണ്ണ എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കണം എണ്ണ കയ്യിൽ തെറിക്കരുത് ചെറുക ചെറുക നമ്മളിതിനകത്ത് എണ്ണയിലോട്ട് കോരിയിടാൻ ശ്രമിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സ്പൂണ് വെച്ചോ തവി വെച്ചോ ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി ഈ രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പ് ഞാൻ ഒരു അഞ്ചെണ്ണ ഇടുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ വറുത്ത് പോരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇടുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇത് ഒരു സൈഡ് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടിത് അക അഥവാ ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അകറ്റി മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ ഉള്ളിവടയാണ് നല്ല ബ്രൗൺ കളർ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിവട ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഉള്ളി രണ്ടാമതിട്ട ഉള്ളിവട തിരിച്ചിടാം അല്ലല്ലോ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചിട്ടെങ്കിലും അതങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് തിരിച്ചിടാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിവട എല്ലാം റെഡിയായി നല്ല ഗോൾഡൻ കളറിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇനി ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക നല്ല ക്രിസ്പിയായി നല്ല മൊരിഞ്ഞ നല്ല തട്ടുകട സ്റ്റൈല് നല്ല അടിപൊളി ഉള്ളിവട നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കട്ടെ ഒന്ന് അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നാല് മണിക്ക് പലഹാരമായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അഭിപ്രായം അറിയിക്കാൻ ആരും മറക്കരുത് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നല്ല നല്ല റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നതണം വരെ തൽക്കാലത്തേക്കും ടാറ